любовь она будто внешней. И э, сделали плотской ее. How we feel. То и другими словами, то это то, что мы чувствуем. So for me in the US, а поэтому для меня же жительница Сергея Шарова. Я ну, дую в трубу. To return to the love of truth. Для того, чтобы вернуть людей к осознанию истинной любви. A love for the Holy Spirit. Любви к Духу Святому, любви к истине. Who is the spirit of truth. Который есть Дух истины. To once again give honor to the Holy Spirit. Чтобы, конечно, опять же вернуть честь к Святому Духу. Because when we love truth, когда мы любим истину, we won't do what the Romans one, Romans chapter one says. Мы не будем делать того, что написано в первой главе Послания. We won't make God in our image. Мы не будем делать из Бога, вернее, Бога по своему образу. We'll see God for who He is and honor Him. Мы будем рассматривать его каким он есть и почитать его. Amen. So we're gonna move in. Thank you for sharing that. That's such a good. Спасибо, что поделились. Это замечательное было откровение. Amen. Sometimes I tell people when they when I say, what do you see about God, and they say, love. Иногда я спрошу людей, поделитесь тем, что вы увидели в Боге, и они говорят одно слово: любовь. I say no, you can't use that. И я запрещаю, потому что говорю, вы не можете это использовать слово. And I say, what aspect of his love? Какой из аспектов его любви он показал вам? Because it's all love. Потому что это все любовь. Every piece of him is love. Каждый фрагмент Бога это любовь. Which actually leads me into the next part. И, и, в общем-то, это нас подвело к следующей части, которую мы с вами сейчас и займемся. А сегодня вечером мы часть, ну, в общем, начнем и час исполним, завтра там больше этого будет. Into the inquiry. So we're going to go into asking questions. Мы будем задавать Богу лично вопросы и получать ответ. And when we go into inquiry, we want to have these go in with the same posture. Когда мы задаем Богу вопрос, у нас всегда будет одно расположение внутри. When we come into inquiry, we start with who He is. Мы всегда начинаем задавать вопросы о том, кто Он есть. And there's it's first of all, God's worthy to be honored and gazed at. В первую очередь Бог достоин того, чтобы Он был в первую очередь и Его сосредоточен. But also, it aligns us to hear the right voice. Но что важно, это помогает нам настроиться на правильное слышание его голоса. Because there are many voices wanting our attention. Дело в том, что очень много разных голосов привлекает наше внимание. Fear has a plan for your life. Но вы помните, что страх имеет план на вашу жизнь. Fear is prophesying over you, your future. И страхом можно пророчиться в ваше будущее. So if you come in to inquire of the Lord and you're anxious, другими словами, если вы начинаете задавать Богу вопросы и при этом тревожитесь, why, 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 Поэтому начинаем как бы ну, натягивать будущее. More anxious, more fearful, more что еще в большей состоянии тревоги и беспокойства нас погружает. Именно по этой причине очень важно правильная позиция занять перед Богом. В правильном духе быть перед Ним. Amen. This is so important for hearing. Очень важна эта часть для того, чтобы слышать правду. It will open your hearing, but align you with God. Это откроет ваше слышание, но вы будете настроены на Бога и на Его. So when you're hearing and you're asking questions, когда вы задаете его вопросы Богу и слышите. You want to ask questions in agreement with His nature. Важно задавать вопросы соответствующие его природе. 
For example, Например, do you think it's a fruitful question? Считаете ли вы следующий вопрос uh, to ask God? To ask God, will you provide for me? Is that in agreement with His nature? будешь ли ты обеспечивать меня? Соответствует ли это его характер? Is that a good question? Fruitful question. А хороший ли это вопрос? Стоящий, толковый вопрос? Mm -hmm. No. Нет. Will you? Will you? Will you? Будешь ли ты? Будешь ли ты Бог? We're not aligning with the right spirit if we come in with that question. Если с такого рода вопросами мы подходим, то мы не в правильном духе находимся. Why? Почему? Because he is provision. So we don't ask. He, and he not only is he provision, he's abundant provision. И он не просто обеспечитель или обеспечение, но он еще обильное обеспечение. And the word says he has already supplied everything we need for life and godliness. И в отличие от нашей Библии, в английском написано, что он уже обеспечил, не обеспечит, а по богатству своему в славе. So at the cross, he supplied everything we would ever need. Другими словами, на кресте он обеспечил нас всем, в чем мы нуждаемся. So it's not a fruitful question to say, will you? Поэтому это бестолковый вопрос задавать, формулируя, будешь ли ты. It's like someone handing you a thousand million dollar check. Ну, к примеру, вам кто-то протягивает руку. Your name's on it. Чек банковский на сумму миллион долларов. And you're saying. И ваше имя там. And you're saying. Will you will you give me a check? Will you give me a check? И у человека с протянутой рукой к вам вы спрашиваете, а ты дашь мне этот чек? Will you? Will you? Дашь мне? Your name's already on it. Да вот же он, твое имя там. A more fruitful question. А более удачный вопрос. Would be, how are you supplying for me in this season? А вот этот сезон, в этот период моей жизни, как ты будешь мне обеспечивать? Because he's not always manifesting himself as provision in the way we expect. Потому что зачастую он проявляет себя как обеспечитель не в той форме, которую мы ожидаем от него. We think we know what we need. Потому что мы нам кажется, что мы знаем, что нам надо. We don't know what we need. На самом деле мы не знаем. He knows. Он знает. He knows the provision. That is needed in that season. Он знает, какое тебе нужно обеспечение в этот сезон твоей жизни. Remember, he is the builder. Помните, он строитель. We want to partner with him in what he's doing. Мы хотим быть партнерами с ним в том, что делает он. Not what we think we need. А не в том, что мы думаем надо строить. Again, this is why it's important to first align with who he is. По этой причине очень важно сначала настроиться на то, кто он. So we hear accurately. Того, I, I give, um, I've had this example so many times. I work with uh, different leaders in business and in ministry. Uh, and they have needs. And they think they know what they need. Что знают, в чем or they think I need to build my ministry, or I need to build my business, I need to grow. И это звучит примерно так: надо развивать служение. Я знаю, как мне развивать бизнес. Мне надо расширяться. And so, how do I, uh, how do I prosper? How do I get more so I can build? И вопрос задают такого плана: как получить больше, как процветать, чтобы расширяться. And I ask the question of the Lord. How are you building right now? How are you growing them? They think they need this. How are you providing for them? And the Lord might say to me, I'm speaking to him and giving him grace to love his children well. Я с ним говорю уже какое-то время и даю ему благодать, чтобы он любил собственных детей. 
provision for his business. А он сосредоточен на обеспечении своего бизнеса. And he doesn't realize the way to get provision and grow in advance in his business. Не понимая того, чтобы продвигаться и развивать свой бизнес. Is to actually go home and love his children like God is saying. Ему необходимо чаще бывать дома в этот период и любить своих детей Божьим путем. So he thinks it's strategy. То есть этому человеку кажется, что дело стратегии. Of how to get more money. Как достичь большего финансового уровня. And God says, "No, I'm providing great grace for you." А Бог говорит, я тебе даю особую благодать, чтобы ты переключился. And love your children well. На своих детей и любил их. Then you'll grow into what I've called you into. А после этого ты будешь расти в том, чему я тебя призвал. So this will you question? Поэтому вопросы, которые начинаются с будешь ли ты, isn't the most fruitful question. Не самые лучшие вопросы. But no. How? Where are you providing? How are you providing? And I'm just giving one example with monetary, you know, manifestation, finances. И вот это только один из примеров, который проявляет, где Бог проявляет себя в сфере финансов. But it's in all areas. Но на самом деле это касается любой области. The best posture to have when coming to God. Самое лучшее расположение перед Богом. Or not just coming to God, coming in any situation. Не просто перед Богом, но в любой ситуации. Is I don't know. Это я не знаю. I'm I don't know. I'm weak. I'm broken. I'm hungry. I'm blind. Я не знаю. Я голоден. Я сокрушен. Я ослеплен. Even me as a seer. Даже я как видящая. Before the Lord, all the time. Перед Господом. I say, God, I'm blind. Я слепа. I don't see. Я не вижу. That's wise for me. Это мудро с моей стороны. Because the minute I think I see. Потому что в тот мгновение, как я решу, что я все вижу правильно. I will no longer see. Я перестану видеть. So we limit with our own understanding, our own minds, our own knowledge. So never think you know what you need. 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 So we come with humility and emptiness. 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 One of the questions you're going to ask this weekend. Один из вопросов, которые вы будете задавать в эти дни. Well, never mind. I'll tell you later. Нет, нет, я вам потом скажу. So I'm going to give you some questions. Да, я хочу предложить вам несколько вопросов. And you're going to, we'll give you time to go off by yourself somewhere. И у вас будет время уединиться. And you want to start with the same posture, the nature of God that He's revealing to you. Начните с такого расположения сердца. So you want to do it on your own. God, thank you. This is who you are. Поэтому вы один на один будете с ним разговаривать. Боже, спасибо тебе за то. Thank you that you are wisdom. Спасибо за то, что ты есть. That you always abundantly supply wisdom to me. Ты всегда обеспечиваешь меня. God, thank you. I don't have to look anywhere else. Спасибо мне не надо. I only need to look at you. Где больше я буду смотреть на тебя. Every answer is in you. Every solution is in you. Все решения в тебе. I thank you that you said that if I lack wisdom, that you give it generously. Thank you that you give of who you are generously. So I'm aligning with who He is, with gratitude and thanksgiving. Nothing will align you faster with God. Nothing will align you faster with God than gratitude. So gratitude is a key to unlocking the kingdom and the presence of God. Psalm 100 says, "We enter His courts with thanksgiving, His gates with praise." This is how we enter in. 
Это то, как, да, это то, как мы входим в присутствие Божье. This is how we go through the door. То есть мы входим в дверь. Who is a person? Который есть личность. Gratitude. Not asking for anything. We're not begging. We're not orphans. We don't come as orphans. We come knowing who we are. Who he is. Based on what he already did. Thank you, God. This is how we start. Это то, с чего мы начинаем. Before we enter into inquiry. Прежде чем мы будем задавать вопросы. Before we ask anything of him. Прежде чем мы будем что угодно просить у него. So when you go off on your own, start there. Поэтому когда вы уединитесь, начните с этого. And you know how he's revealing himself because he's already showed you. Вы поймете, как он себя показывает вам, потому что уже говорил с вами. So start with that. Начните с этого. Okay. Хорошо. Here's the question. Вот вопросы. Рекомендую очень записать. Lord Jesus. Не запомните. Господь Иисус. Who do you say that I am? Что ты говоришь обо мне? Кто я? So you're asking him who he says you are. То есть вы спрашиваете у Бога, что он говорит о вас. Кто вы? Now listen. If you hear a son or a daughter, you have to go back and ask again. We know we're sons and daughters. But God has more to say about who you are. So if he says, you're my daughter, you're my son, Поэтому, если вы слышите от него, ты моя дочка, ты мой сын. Thank you, God. Спасибо Богу. What else do you say about you? ты хочешь обо мне сказать? You're not getting off easy. То есть не отстаньте. We're gonna push in for the more. Пробегайтесь на стойчивости. What do you say about who I am? Что ты говоришь обо мне? Кто я? And then ask him. What is your favorite thing about me? Что тебе больше всего нравится во мне? What is your favorite thing about me? Что тебе больше всего нравится во мне? Скажите Да, прикольно. The third question. Третий вопрос. According to Ephesians 2, Ephesians 2 says you were created for good works. Помните, Ефесян написано 2.10, вы были созданы на добрые дела. What have you created me to do? Для чего ты сотворил меня? In bringing your kingdom. Дело, чтобы продвигать твое царство. What have you created me to do in manifesting your kingdom? Для какого дела ты предназначил меня, чтобы продвинуть твое царство? И продвинуть твое царство. Okay. Any questions? Uh, yes, there are questions. <laughs> okay, we'll go until... Do you have a question? Um, 5.40. Business is 6, let's go. Can we have the music? Yeah. Um,